<risa> Óigame, Bien. antes de irnos, hay noticia política porque abrimos Sigue la W hablando de ese agradecimiento, ese trino de agradecimiento que hizo Francia Márquez a Sergio Fajardo, eh, señalando que a ella la habían contactado para hacer fórmula vicepresidencial, pero que finalmente ella no aceptaba, seguía con el pacto histórico y que esperaba además que las palabras, la palabra se mantuviera, mandando como un guiño a Gustavo Petro recordándole lo que él dijo en el pasado. ¿Sí? Pero, pero entonces hubo respuesta de Sergio Fajardo. Hubo respuesta de Sergio Fajardo Ajá. y rápidamente le muestro los dos trinos. Mire el primero, el que dijo, escribió Francia Márquez del Pacto Histórico. Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para hacer su fórmula vicepresidencial. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por dos razones. Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra, pero le contestó Sergio Fajardo, candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza. Buenas tardes Francia, no sé quién de mi campaña te hizo esta invitación, pero nunca estuvo en Uy. consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo, gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación. Sergio Fajardo desmiente un poco que le haya ofrecido esa fórmula a la vicepresidencia a Francia Márquez. Pues le cuento que ya tenemos resuelto el misterio. ¿Ah sí? sí ¿Qué Cam pasó? Camila Cunca nos acaba de contar que fue Mauricio Barón Pinilla, de la Coalición de la Esperanza, que además era candidato a la Cámara de Representantes eh, por esa coalición, quien habría buscado contactarla y hacerle la propuesta para que ella se convirtiera en la fórmula vicepresidencial. No fue directamente el candidato, ah. pero sí habría sido por lo menos un delegado y lo que nos indica Camila Conca, desde la redacción de la W, es que él le hizo esa propuesta con la anuencia de Sergio Fajardo y el gerente operativo de campaña. Es decir, no, es no que fue espontáneo, una... sino fue es que no la puede delegado. Hacer, no la puede hacer sin, haber, sin tener el aval del candidato. Bueno, hay ¿no? unos espontáneos Entonces... en política que van diciendo unas cosas y meten en líos a otros, pero si esto es lo que él está diciendo, que tenía el aval de Sergio Fajardo para que Entonces, fuera y llevara el mensaje. ahora Fajardo, ¿no? Bueno, no. ahora que falta, por, porque va a responder Sergio Fajardo sobre este emisario. Mauricio, muchas gracias desde Corferias. Paola, mañana tenemos una cita. Sí, señor, a las 12 en W Radio, como siempre, como todos los días, al mediodía, a la hora del almuerzo. La mejor hora del almuerzo la pueden tener ustedes si la acompañan con nosotros. Eso sí, pueden terminar un poquito amargados porque a veces las, pues, las cosas que les contamos <risa> no son las mejores. Pablo, pero informado. Aquí están los créditos de quienes nos acompañan todas las tardes haciendo posible este Sigue la W, todo nuestro equipo digital, a quien siempre le agradecemos por su colaboración, Andrea. Y a la una tenemos una cita, ¿no? Y a la una la tarde aquí en esa comunidad que cada vez se hace más grande en digital en YouTube y en Facebook W Radio Colombia para que ustedes repliquen y podamos escuchar a diferentes voces. Chao Mauricio. Chao Mauricio, me lo estamos plano. viendo en Corferias, <risas> nuestro delegado siguiendo también este conteo de votos que es transparente, lo que necesitamos que sea transparente, debe ser transparente por el bien de Colombia, por el bien de nuestra democracia, transparencia se necesita y que aparezcan los votos perdidos. Hasta mañana.